वन एंड वेलकम बैक टू इसके मन के सन बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइंड एंड आज हम लोग अबाउट इन एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाते हैं व्हेन यू आर अबाउट सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस क्योंकि जो हमारे डिफरेंशियल्स होते हैं दैट यू आर गोइंग टू बी सेइंग इन मैथमेटिक्स और मे बी फिजिक्स तो यहां पे इन्हें सॉल्व करना व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस यू कैन राइट आउट एनी नाइस लुकिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेल द क्वेश्चन इज कि क्या इसे डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है वेल यू कैन बेसिकली राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग और यू कैन यू कैन राइट दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो यहाँ पे दो डेरेवेटिव इन्वॉल्व हैं x एंड y तो ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है यू नो दैट राइट एंड वेल मे बी इक्वल्स जीरो आफ्टर वर्ड्स और इक्वल्स वॉट एवर कॉन्स्टेंट बट देन यू कम टू नो देन यू रियलाइज कि इसे सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ये एक इन एक्सैक्ट डिफरेंशियल है एंड दैट इज वाई वी ब्रिंग इन एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एंड सिंस इट इज एन इक्वेशन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स इक्वेट दिस टू जीरो सो वेन यू इक्वेट दिस टू जीरो दिस दिस बेसिकली मीन्स कि यहां पे आपके पास ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ऐसे करके यू कैन हैव रिस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन राइट तो अगर इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है एंड यू कैन बेसिकली फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच मेक्स इट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल सो देन थिंग्स गेट रियली नाइस दे गेट रियली इजी एंड आप अपना इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो सो वॉट एग्जैक्टली इज दिस थिंग विद दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल वेल द थिंग इज यहाँ पे इम्पैक्ट मैंने एक डिफरेंशियल लिखा दिया टेकन इट फ्रॉम रियली हॉप्स इन बेंस विच आई फाउंड के दिस इज वन वेरी ग्रेट वे to understand that how exactly do you multiply this integrating factor well what happens is ki jo hamare differentials hote hain maan lo aapke paas ye differential equation and you say ki well if the partial derivative of a with respect to y is equal to the partial derivative of b with respect to x then this is an exact differential equation well the concept of exact differential equation comes itself from exact differentials लाइक मान लो मैंने ये यहां पे डिफरेंशियल लिखा है डी एफ देन दिंग इज कि अगर मैंने इसे डी एफ को समथिंग सो लेट लेट मी कंसिडर फॉर इंस्टेंस समथिंग रिलेटिवली सिंपल सो आई राइट इट एज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स एंड इफ आई कैन बेसिकली इंटीग्रेट दिस एंटायर थिंग डायरेक्टली एंड आई कैन गेट द फंक्शन एफ इसका मतलब कि ये हमारे एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है so what i need to do is basically i integrate it directly and yahan pe in fact dono dx hai here i wanted to write y so now what we do is that this should give you f on this side and well this is x y now this is y x so you can clearly see ki yahan pe ye ek repetitive a uh, tip factor hai so we are only going to write that as an x y and you add a constant of integration c so f equals x y and you can basically verify this thing ki agar maine df over something likha hai so it's like df over dx or df over dy so i can clearly come to know that df is equal to well x dy plus y dx iska matlab this is actually correct so aise jo hamare differentials hote hain which can be integrated and they give you functions these are the exact differentials the thing is in exact differentials are ones ki jinhe integrate karne ke baad aapko koi actual function nahi milega they not giving you any function and well when they don't give you any function iska matlab wo jo aapka differential hai it is not really the differential of any function out there rather usme hum log kuch extra elements multiply karte hain and when you multiply those elements tab jo hamare differential milta hai then that is an एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एसेंशियली वो डिफरेंशियल होते जिनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होते कि इस फंक्शन का मैंने ये डिफरेंशियल पिकआउट किया सो दिस इज दिस पर्टिकुलर थिंग सो मैंने से दैट दिस एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल विच इट इज बाई द वे वट आई मीन इज की ऐसा कोई एफ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से यहां पर आपको पता चल सकता है सो हाउ डू वी एक्चुअली डू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर थिंग हियर यू कंसिडर कि वेल आपने कंसिडर किया है दिस एन इज द डिफरेंशियल यू हैव डी फाइव एंड यू राइट दैट इट इज समथिंग जी ऑफ एक्स टाइम्स दिस इनिशियल 
इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी एफ एंड देन आपको ये जी ऑफ एक्स निकालना है एंड देन वॉट यूल डू इज दैट आप इसमें ये जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे इसमें जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू कैन चेक कि ये जो डिफरेंशियल है ये एग्जैक्ट है एंड इन फैक्ट ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा डी एफ इक्वल दिस टाइम्स दिस प्लस दिस टाइम्स दिस तब हमें एफ इक्वल एक्स वाई प्लस सी पता चल गया यू कैन क्लियरली रियलाइज कि वेन एक्चुअली यू आर राइटिंग थिंग्स दिस वे सो यू आर राइटिंग बेसिकली ए टाइम्स डी एक्स प्लस बी टाइम्स डी वाई एंड वेन आई से दिस एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल वॉट यू कैन बेसिकली से दिस इज द डिफरेंशियल डी एफ सो यू क्लियरली नो कि इस डी एफ को मैं और कैसे लिख सकता हूं इज द पार्शल डेरेवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस द पार्शल डेरेवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई एंड हियर वी सी दैट दीज टर्म्स को रिस्पॉन्ड टू ईश अदर एंड वेल दैट सर्टनली मीन्स सिंस डी टू एफ ओवर डी एक्स डी वाई डी टू एफ ओवर डी वाई डी एक्स के इक्वल होता है and that is why for d2 f over dx dy should equal d2 f over dy dx is reason ki wajah se that it has already been differentiated with x here now you differentiate with with y this should equal ab iska differentiation with x and this is how this property comes about right कि अगर आपका एक ऐसा डिफरेंशियल है जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है एंड यू से कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं मतलब वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है सो व्हाट दिस मींस इज कि सिंस दिस प्रॉपर्टी वी हैव डिराइव फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इट्सल्ट सो इफ इट फॉलोज दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी सो इट कैन बी इंटीग्रेटेड टू गिव यूर फंक्शन मतलब ये एक फंक्शन का डिफरेंशियल है देन वी कैन गेट ऑन टू दिस थिंग की डी एफ लेट्स ए डी फाइव इज इक्वल टू जी एक्स टाइम्स डी एफ मैंने एक इंटीग्रेटिंग फैक्ट है जी एक्स उसमें मल्टीप्लाई किया विच गिवस मी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी फाइव गेट ऑन विद एट दिस शुड इक्वल मैंने यहाँ पे इस चीज को रखा है यू कैन वेरीफाई की ये इन एग्जैक्ट है बाई दिस प्रॉपर्टी मे बी वाई टाइम्स मे वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर जी एक्स डी एक्स प्लस में यहां पे इट इज इट हैज बीन एडेड विद एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन जी ऑफ एक्स डी वाई नाउ यू कैन क्लियरली सी कि सिंस दिस इज अ डिफरेंशियल आई कैन राइट कि दिस मस्ट इक्वल डी फाइव ओवर डी एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस डी फाइव ओवर डी वाई टाइम्स डी वाई एंड यू इक्वेट द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स सो वॉट दट मीन्स इज वेल अब आई कैन राइट दैट फाइव का पहला जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है x के साथ नाउ यू डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू y सो समथिंग आई मीन समथिंग लाइक दिस टर्म शुड इक्वल फर्स्ट डिफ्रेंशिएटेड विद y देन डिफ्रेंशिएटेड विद x मतलब इसका x डेरेवेटिव सो व्हाट इट मींस इज कि इसका y डेरेवेटिव इसके x डेरेवेटिव के साथ इक्वल होना चाहिए सो इट शुड मीन दैट वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर टाइम्स g of x should equal now its x derivative iska y derivative ho kya iska x derivative kya hoga well this is equal to x square plus x right and times mein aapka ye gx ho gaya so what you are trying to do is this is 2x plus 1 gx plus x square plus x g prime x इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दैट इज अ डायरेक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अब यहां पे आप देख सकते हो कि यहां इस साइड पे यू हैव वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वे जी एक्स तो यू कैन क्लियरली सी दैट हियर वी हैव इट इन टर्म्स ऑफ जी एक्स एंड जी प्राइम एक्स यहाँ पे हमें जी प्राइम एक्स के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा एंड विच वी होप इज गोइंग टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट हैज टू बी क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा दिस विल ओनली कंटेन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिस एक्स राइट इसके अलावा कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है जिसके बारे में हमें वरी करना है एंड सो इट इज इवन इट इज इन फैक्ट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन वेरिएबल सो वी होप इट इज रियली सिंपलर इन कंपेरिजन टू द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन Now we can write की इस चीज को हम लोग दूसरी साइड पे कंसिडर कर सकते हैं दिस विल बी अ माइनस दिस विल बी अ माइनस दिस इज अ प्लस जी एक्स 
and then here we have a plus 2x plus 1 gx and then you have a plus x squared plus x g prime x which should equal 0. Now you can arrange the terms again in order. I will just write the result here. Ki jo result milta hai, what we get is that g prime x should equal negative g of x. So yes, I have solved this problem already and I will just write down the result. तब यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो एक सॉल्यूशन होता है, डेट इस कि gx इस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x, डेट इस वन सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच इस ऑफ कोर्स एन एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन क्लियरली सी राइट हियर। नाउ द थिंग इस कि अगर आपको ये सॉल्यूशन पता है, व्हाट so I get this another differential d phi which is an exact differential according to what concepts we have been following. So what this tells me is that d phi is well equal to this term. So you write it as an as 1 plus x minus x squared y exponential minus x dx plus x is squared, in fact this x he likhte x times x plus 1 exponential of minus x dy. Ab ye jo amare differential hai, ye exact differential hai for it, it can be integrated directly and it can give you of direct function, jiska ye differential hai. How do you exactly carry out this direct integration? So just integrating directly. In fact, यहाँ पे जो मैंने methods लिखे, these are only partial methods that I haven't shown how you do it explicitly. And what I mean is कि as I've shown you this part कैसे इससे derive होता है, what you do is कि अगर आपका ये जो differential हम लोगों ने लिखा था, that df is well equal to yeah this one. तो ये जो मैंने लिखा है, what you do is well you have df right here. इसे आपने x dy plus y dx लिखा. So you equate it with well in this case dy df over dy times dy plus df over dx times dx and then what you do कि मान लो आपका df over dy x के equal हो गया in this particular case. So you write that df over dy is well equal to x. In this case, it is partial derivatives that are involved. You can directly integrate that. You can write ki f ho gaya hamara x times y. Right? But constant of integration is another problem. And in fact, is bar jo constant of integration hota hai, ye necessarily a constant nahi hota hai. As in this sense ki ek hamara number hai. This is well in that case. Yahan pe ek function becomes your constant of integration which is pretty bizarre when saying it. Lekin that is how things go when you have partial derivatives involved. And since yahaan pe aapne is well particular differentiation ko carry out kiya tha, jis ki respect mein ab aapne integral kiya hai, y ki respect mein. So this is actually a function of x. So that is what you get here. So it is xy plus a function of x. Now what you do is, ki ab aap is term ko differentiate karte ho, hum loge ne y ka differential use kiya. Now you differentiate this term with respect to well x and of course partially. So ye term partially differentiation hoga. So this you say is in fact well a function of x jo ki hamara constant of integration hai. Now the thing is ki ye hame function mil gaya hai. So xy plus a function of x. So how do you exactly do the next thing? What you do is differentiate this thing with respect to x partially. So ye wala term partially differentiate hoga ye wala ordinarily that is directly differentiate hoga and then you equate it with this coefficient of dx right here because well it should equal the partial derivative of it with respect to x and it's y ke saath hum logo ne equate kar diya you cancel out whatever terms might cancel out then you can again make another integration thing right there and you can find f as a function of x and f as a function of x waha se nikal loge then you put it back in this equation and well you get the result in fact इस पर्टिकुलर केस में व्हाट यू फाइंड इज दैट इट इज बेसिकली एक्स वाई ओनली इनफैक्ट एक्स वाई प्लस सी सो द एक्चुअल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि यहां पे आया है कैसे 
जो कि एफ एक्स की इंटीग्रल इन द इंटीग्रल आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट विच यू हैव टू कैरी आउट योर सेल्फ कि उस इंटीग्रल में आएगा ये वाला कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज हाउ That is what I actually mean when I say कि इसे directly integrate करोगे So even though I have shown right here, but no, don't consider this integration to be literal. ये I don't literally mean that you can directly integrate it and get the results, because that way you would instead have a 2xy, which is not really right. जब इसके differentials भी consider किए जाएंगे So when I say you can directly integrate, I mean you can integrate them by this method. On the other hand, well, what basically happens is कि अगर ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है सो आई से कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका ये डिफरेंशियल होगा दैट इज वॉट एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल मीन्स तो एसेंशियल यहाँ पे ये जो डी एफ हम लोगों ने लिखा है दिस इज बेसिकली वन डिफरेंशियल विच यू कैन ऑल्सो वेरीफाई बाई दिस वन प्रोसीजर राइट यो कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका ये डिफरेंशियल है so in that case why does it really fail cuz in that case you can't write that it is the partial derivative with respect to y of some function f or this is the partial derivative kyunki aisa koi function exist nahi karta hai to partial derivative kaise exist karega and that is essentially the idea behind this particular thing to hum logo ne yahan pe ek integrating factor nikal diya using this method which is exponential of minus x put in this and this is well one फंक्शन जिसका ये डिफरेंशियल है एंड इट एग्जिस्ट हाउ डू यू फाइंड इट आउट वेल नाउ यू कैरी आउट दिस दिस प्रोसीजर दैट आई टोल्ड यू राइट यू एंड यू फाइंड कि इसका हम लोग एक फंक्शन फाइ विल ढूंढ सकते हैं दैट इज हाउ यू डू इट सो दिस इज वन थिंग दैट इज व्हाट इज रियली द मोटिवेशन बिहाइंड फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और बिहाइंड फाइंडिंग वेदर एक फंक्शन एग्जैक्ट है या फिर इन एग्जैक्ट इन फैक्ट दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू कि जब आप Constraint motion, constraint motion की बात करते हैं स्पेशली इन लग्रांजियन मैकेनिक्स सो यू विल ऑलवेज सी कि दैर इज दिस थिंग कॉल्ड होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो ऐसे आप इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो एंड इन वन ऑफ द कैटेगरीज यू सी कि इसके जो डिफरेंशियल्स आप बना सकते हो वेन यू राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो इसके डिफरेंशियल बनाते हो एंड ये जो डिफरेंशियल्स बनते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स जिनके साथ ही हम लोग डील करते हैं दैट ऑफ होलोनॉमिक जो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं दे आर मोर डिफिकल्ट एंड टेक्निकल टू सॉल्व फॉर द रीजन कि दे विल हैव डिफरेंशियल्स जो कि इन एग्जैक्ट होते हैं इसका मतलब उनका कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो कि आप सॉल्व कर सकते हो इसके लिए सो दैट यू कैन क्लियरली सी इज अ ट्रबल सो दैर आर स्टिल मेथड दैट यू कैन डील विद दैट बट देर नो डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड्स एंड इन फैक्ट इट रिलाईज ऑन सम अदर मेथड्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड डिटर्मिन मल्टीप्लास बट दैट इज एसेंशियली दी मोटिवेशन बिहाइंड वेल द कंसेप्ट ऑफ एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स एंड ऑल फॉर टूडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल मोस्ट